พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านต่อไปนี้เป็นข่าวด่วนรายงานมาจากศาลจังหวัดสมุทรสาครได้อนุมัติปล่อยตัวคันชิดทับสุวรรณในคดีฆ่านายอุดรไรวัตนุสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอแสดงความยินดีไปยังพรรคประชาธิปัตย์เนื่องจากว่าจำเลยในคดีนี้มามอบตัวเองไม่หลบหนีพี่น้องที่รักทั้งหลายเจ้าประคุณลุนช่องขอให้ประสบความสำเร็จนานๆเถอะพักพวกเอ๋ยพี่น้องที่รักทั้งหลายคดีฆาตกรรมกลางวันลั่นกระสุนสายมีประจักษ์พยานชัดเจนไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนในการเจ้าปืนจุด40มาพิสูจน์ไม่ส่งรถให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พิสูจน์เมื่อวานนี้ฉันอายการให้ประกันตัววันนี้ส่งสารด้วยความเคารพสารไม่มีปัญหาอะไรครับทำไปเลยครับประเทศไทยครับวันที่28มิถุนายนหลายคนเขาก็ดูเหมือนกันว่าคดีอุกชะกันลั่นกระสุนใสปรากฏว่าคนไปร้องขอชีวิตไม่ให้แล้วยังไปยิงซ้ำก่อนพระยังเตะซ้ำอีกพี่น้องที่รักทั้งหลายบ้านเมืองอยู่แบบนี้ไม่ได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่วนวันที่23กรกฎาคมนายจตุพรไม่เคยไปทำอะไรที่ปั๊มน้ำมันทั้งสิ้นเพียงแค่แสดงความไม่เห็นด้วยกับตุลาการสารรัฐธรรมนูญซึ่งแต่ละคนมีสภาพเป็นคนขวัญอ่อนว่าการพูดของผมความจริงแล้วมีคนแสดงความคิดเห็นกันทั้งแผ่นดินว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญเจ็ดคนใช้อำนาจโดยมิชอบจึงต้องเข้าชื่อถอดถอนกับพี่น้องที่ระตลายการนัดหมายของพี่น้องวันที่เจ็ดวันที่แปดเมื่อพวกเราเห็นว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญการเข้าชื่อถอดถอนก็ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญทุกประการก็อายการสูงสุดเขายังวินิจฉัยเลยว่าไม่เข้าขายมาตรา68ไม่เป็นการล้มล้างการปกครองพี่น้องสิระทั้งหลายแต่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญซึ่งไม่มีอำนาจรับเองแต่เวลานี้พี่น้องที่เราทั้งหลายใช้วิธีแม่นาคเลยครับยื่นเอามาเลยประชาชนเขามีสิทธิ์เข้าชื่อถอดถอนนายจตุพรพรมพันธ์จตุรนฉายแสงพงเทพเทพการจนาทุกคนวีรการมุสิกพงศ์นัทวุฒิร้อยตะเมกรัตเตอร์เฉลิมทิดาถาวรเศษใครก็แสดงอาการไม่เห็นด้วยกับตุลาการสารรัฐธรรมนูญปรากฏว่าสิ่งที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้ทำนั้นเป็นสิ่งที่นักวิชาการนักกฎหมายนักการเมืองรับไม่ได้แต่ท้ายที่สุดเป็นยังไงครับพี่น้องที่เราทั้งหลายสำนักงานสารรัฐธรรมนูญได้ไปยื่นต่อสารอาญาซึ่งความจริงส
ำนักงานสารรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นคู่กรณีกับผมไม่ได้เป็นโจทย์ไม่ได้เป็นพยานแต่ไปยื่นถึงสารอาญาแต่ไม่ยื่นผ่านสำนักงานอายการสูงสุดไปถอนประกันผมพี่น้องที่เราทั้งหลายการไปยื่นถอนประกันผมนั้นกรรมมันตามทันเลยครับพี่น้องที่เราทั้งหลายเพราะว่าในคำยื่นถอนประกันผมจึงรู้ว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีมติให้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผมในวันที่27ตุลาคม2553และให้เลขาธิการสารรัฐธรรมนูญไปแจ้งความที่กองปราบรามในวันที่28ตุลาคม2553แต่โชคร้ายคนถูกแจ้งความดำเนินคดีไม่รู้ว่าถูกแจ้งความครับพี่น้องที่เราต่างหลายถ้าผมรู้ว่าสารรัฐธรรมนูญมีมติให้ดำเนินคดีกับผมตุลาการสารรัฐธรรมนูญก้าวคนนายจรันพักดีธนากุลได้ประกาศถอนตัวเพราะเมียเป็นคู่กรณีกับผมกับคุณวิรการกับนัทวุฒิแต่ตุลาการรวมทั้ง9คนล้วนแต่เป็นคู่กรณีกับผมทุกคนไม่มีสิทธิ์วินิจฉัยให้ผมพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพี่น้องที่เราทั้งหลายสำนักงานสารรัฐมนวัดสารสร้อยพิสูจน์บอกว่าไม่มอบพี่น้องที่เราทั้งหลายการปราศัยของผมการถแถลงข่าวของผมไม่มีถ้อยคำใดที่จะไปข่มขู่สารรัฐธรรมนูญถ้าการเข้าชื่อถอดถอนตุลาการสารรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นการก่อการได้ผมว่าประเทศไทยโทษทีก็ส้นตีนเต็มทีแล้วครับพี่น้องแต่หลายการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา270เข้าชื่อถอถอนปรากฏว่าสำนักงานสารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจไปถอถอนไม่มีสิทธิยื่นต่อสารอาญาโดยตรงไปถอนประกันคดีก่อการร้ายพี่น้องที่หลังหลายแปลความกันว่าคุณปลดผมจากการเป็นสสโดยคุณไม่มีอำนาจที่จะพิจารณาคดีผมไม่พอคุณยังตามมาถอนอิสรภาพของผมอีกพี่น้องที่เราทั้งหลายผมไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นผมจึงต้องบุกไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะครับพี่น้องทั้งหลายแล้วไปอย่างวินยูชนเอาจดหมายไปยื่นว่าเมื่อเป็นคู่คดีกับผมวินิจฉัยผมได้อย่างไรมีถ้อยคำใดของผู้บ้างสำนักงานสารรัฐมนูลไม่มีอำนาจที่จะไปยื่นเพราะไม่ได้รับเป้าหมายได้รับเป้าหมายก็ไม่มีสิทธิยื่นต่อสารอาญาโดยตรงพี่น้องที่ทั้งหลายรวมกระทั่งว่าไปเรียกร้องให้นายว่าสารซอยพิสุทธให้พาคนขับรถของนายวสันถามพี่น้องที่อยู่ที่วงเวียนใหญ่ใครรู้จักคนขับรถของนายวสันซอยพิสุทธิ์บ้างครับไม่มีใครรู้จักนายวสันซอยพิสุทธิ์บอกว่ามีคนโทรศัพท์มาคมขู่คนขับรถของตัวเองพี่น้องที่เราทั้งหลายทําไมนายวสันไม่พาคนขับรถไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รู้ว่าเบอร์อะไรโทรไปคุมคุและการพูดชี้นำบอกว่าถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดพระมหากษัตริย์แล้วจะว่ายังไงผมบอกกับนายวสันว่านายวสันจะไปตรัสรู้ล่วงหน้าได้อย่างไรเพราะเหตุการณ์ยังไม่เกิดและการแก้ไขมาตรา2 9งร
ก็ระบุชัดเจนว่าไม่มีการแตะหมวดพระหมหากษัตริย์พี่น้องสิทธิ์ทั้งหลายแต่ว่าสารสร้อยพิสูจน์บอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แก้แล้วจะทำยังไงคุณจะไปรู้ได้อย่างไรเพราะเขาประกาศอยู่แล้วว่าไม่มีการแก้ไขหมวดพระหมหากษัตริย์แต่สมองของคุณเอาอะไรมาเป็นหลักประกันเล่าว่าสารสร้อยพิสูจน์พี่น้องที่เราทลายผมจึงบอกไงครับว่าการวินิจฉัยอะไรก็ตามเวลานี้เนี่ยนะครับสารยุติธรรมผมได้ฟังจากพรรคพวกเพื่อนพ้องที่เป็นผู้พิพากษาเขาบอกว่าถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งหน้าอย่าเรียกสารรัฐธรรมนูญว่าสารได้ไหมให้เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญตัดคําว่าสารออกได้ไหมเพราะเขาเสื่อมเสียสถาบันตุลาการเต็มทีแล้วพี่น้องที่เราทั้งหลายผมยังกระเซ้ากับพักพวกเลยว่าต่อไปคนจะไม่กล้าขึ้นรถเมล์ละเพราะเป็นรถโดยสารลงเรือก็ลงเรือโดยโดยสารเครื่องบินโดยสารเพราะสิ่งที่สารรัฐธรรมนูญได้ปฏิบัติที่ผ่านมานั้นอดีตมันจึงบอกปัจจุบันนะครับพี่น้องที่เราทั้งหลายตั้งแต่ยุพักไทยรัฐไทยยุพักพลังประชาชนจัดการกับนายสมัครจนกระทั่งมาจัดการกับผมทั้งที่เป็นคู่คดีกับผมพี่น้องที่เราทั้งหลายแทนที่จะมีความสำนึกเล่นงานนายจตุพรไม่ชอบแล้วยังกระทำการบังอาจโดยสำนักงานสารรัฐธรรมนูญไปถอนประกันผมอีกพี่น้องที่เราทั้งหลายแล้วคุณคิดว่าผมกลัวคุณเลยที่จะขังผมอ่ะไอ้คันคิดถูกข้อหาฆ่าคนตายประจักษ์พยานเต็มหมดยังไม่ได้ยังได้รับการปล่อยตัวเลยจะตุพรพรมพันธ์เพียงแค่ไม่เห็นด้วยกับสารรัฐธรรมนูญจะโดนขังช่างมันครับพี่น้องหลายพี่น้องที่เราทั้งหลายผมจึงบอกว่าบ้านเมืองวันนี้ผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าสามเมื่อตั้งสิบกว่าปีที่แล้วเขาบอกว่าเวทีนี้ไม่มีคนเจงวันนั้นไม่มีพี่น้องคนเสื้อแดงครับแต่บัดนี้เวทีนี้มีคนจริงแล้วครับเพราะประเทศนี้มีคนเสื้อแดงที่รับประชาธิปไตยครับไม่อย่างนั้นบ้านเมืองจะเดินหน้าไม่ได้เลยสแสดงความเห็นต่างเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปถอนประกันในขังคดีก่อการร้ายนี่ผมเตือนเอาไว้ก่อนนะครับทำกับผมสำเร็จสนทีลิมทองกุลออกมามาชุมนุมจะให้ขังคดีช่อโกงเช่นเดียวกันนี่ครับที่ทำถามว่าทำไมเราจึงต้องคิดแก้ไขรัฐธรรมนูญหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งคือผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเวลานี้กำลังเป็นผู้ตรวจการแผ่นน้ำเลยครับออกทะเลทุกวันเลยครับพี่น้องทีหลายโดยเฉพาะนายศรีราชาผมสงสารอำเภอศรีราชาจริงๆจะให้ไปเปลี่ยนชื่อเป็นแหลมชาบังก็กลัวพี่น้องแหลมชาบังจะเดือดร้อนเพราะกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินได้ชี้แจงกรณีกษิตพิรมกับกรณีนัทวุฒิใสเกลือตอนวินิจฉัยนัทวุฒิซึ่งความจริงคำวินิจฉัยนัทวุฒินั้นมีไว้อย่างเดียวไว้เพื่อกันนายจตุพรพรมพันธ์โดยเฉพาะครับบอกว่าการวินิจฉัยเรื่องจริยธรรม
นายกรัฐมนตรีต้องพิจารณาให้เหนือกฎหมายผมบอกว่าองค์กรนี้ให้คนอยู่เหนือกฎหมายได้ยังไงแต่เมื่อคราวนายกสิทธิ์พิรมตอนแรกบอกว่าหนูไม่รู้ตอนหลังบอกสำนักง,งานข้อมูลรวนไม่มีการยื่นหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าพิชาวิจิตสินไปยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินมีการอธิบายในทางกฎหมายที่ประหลาดที่สุดบอกว่าคดีอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนเท่านั้นพี่น้องทั้งหลายยึดสนามบินมีเอกสิทธิ์คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญปราศัยทีราจะประสงค์พี่น้องทั้งหลายขัดจริยธรรมผมเรียนกับพี่น้องว่าถ้าจะยึดหลักกฎหมายก็ต้องอธิบายกฎหมายว่ากราบใดคดียังไม่พิพากษาถึงที่สุดมีศาลชั้นต้นแล้วก็มีอุทธรณ์มีดีกานี่มาตรฐานเท่าเทียมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญบอกว่ากราบใดที่คำพิพากษายังไม่ถึงที่สุดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์และกฎหมายปฏิบัติกันอย่างนี้แต่คําว่าจริยธรรมมันเป็นความรู้สึกแต่เป็นจริยธรรมในมือของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นจริยธรรมที่มีความเป็นอคติทั้งที่คนที่มีปัญหาเรื่องจริยธรรมมากที่สุดคือผู้ตรวจการแผ่นดินแหละครับพี่น้องทุกท่านกระสิทธิยึดสนามบินข้าวขายการก่อการร้ายสากลเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศได้ไว้เชิดหน้าชูตาไม่มีปัญหาใดนัทวุฒิสายเกลือพวกเราคดีก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเหมือนกันยังไม่สอบพยานแม้แต่เพียงปากเดียวคุณวินิจฉัยเลยว่าขัดจริยธรรมแล้วทีนายสุเทพเทือกสุบันสารอุทธรพิพากษาคดีทุจริตการเลือกตั้งอบจสุราธานีที่อำเภอเกาะสมุยว่ากระทำความผิดให้ดำเนินคดีทางอาญาทำไมสุเทพเทือสุบันเป็นนายกได้ถึงสองปีผู้ตรวจการแผ่นดินบ้านเมืองนี้มันร้ายหลักการครับพี่น้องที่เราทั้งหลายมันเป็นเรื่องหมาป่ากับลูกแกมันอยู่ที่มันจะอธิบายกันอย่างไรแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้ถ้าเราไปยึดหลักองค์กรสัพรังเคเหล่านี้เราไม่มีวันที่จะข้ามพ้นให้ประเทศนี้มีความศรีวิไลเป็นประชาธิปไตยได้แหละครับพี่น้องทุกท่านผมเรียนกับพี่น้องว่านี่ไงล่ะครับไอ้พฤติกรรมที่มันไม่เท่าเทียมกันความอายุธรรมจิตธรรมที่มันเต็มตานะั้นทําไมคนเสื้อแดงพักเพื่อไทยปราศัยคนจึงมากกว่าพักประชาธิปัตย์ทุกที่เพราะที่นี่เขาไม่ได้รับความยุติธรรมไงนายสุเทพเทือสุบันนายอภิสิทธิ์เวทาชีวะเวลานี้กำลังสนุกในการไปตั้งเวทีปราศัยพี่น้องโทษทีครับมันห่างไกลกันจริงๆกับเวทีของพรรคเพื่อไทยกับเวทีของคนเสดงสู้กันไม่ได้พยายามพ่อหัวก็แล้วตะโกนว่าสู้สู้ก็แล้วแต่สู้สู้ของมันเหมือนกับหนาวจะเยือกครับไม่ใช่สู้อย่างนั้นมันสู้สู้เหมือนกับตัวกระสู้ยังไงไม่ทราบแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเราต้องติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิดผมเองมีความวาดหวังว่ารัฐบาลของนายกจิงรักชินวัตรเขาจะได้บริหารประเทศครบสี่ปีพี่น้องทีละทั้งหลายเพราะสิบห้าล้านเจ็ดแสนเขาต้องการให้อยู่ครบสี่ปีเขาจึงเลือกสองร้อยหกสิบห้าที่แรกเขาไม่ใช่ให้อยู่เก้าเดือนเขาต้องการให้สี่ปีจะไปไปเลิกเ
ผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าประเทศไทยถ้าอยู่ในสภาพการอย่างนี้เราจะอยู่ท่ามกลางความล่าหลักองค์การนาซาเขาจะมาเช่าสนามบินอุตภาวเพื่อไปสำรวจเมฆชั้นบรรยากาศเพราะอากาศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกับโลกมันแปรปรวนปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์มันหอนรับกันเป็นทางขัดขวางแต่ที่สำคัญที่สุดพี่น้องเดลทลานายศีราชาไปออกรายการบรูสกายนี่ผมจะเชิญมาออกเอเซียเดิดอัปเดตจะมาไหมนี่ศีราชาไปออกช่องกรูสกายรายการชูทงเรตติ้งดีกว่านะเว้ยเชิญมาหน่อยไปสัมภาษณ์ลวงหน้าว่าให้ระวังว่าจะเป็นการขายชาติพี่น้องที่เราทั้งหลายประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการวิจัยครั้งนี้แต่พรรคประชาธิปัตย์มันไปขยายว่ะไปแลกกับวีซ่าของนายกทักษิณซึ่งเป็นความเท็จรัฐบาลก็เสียงไม่ได้พี่น้องที่เราทั้งหลายนพดลเสียงจนกระทั่งต้องหมดสภาพมาแล้วกรณีประสาทพระวิหารเพราะฉะนั้นกรณีอูตะเภาเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินพักประชาธิบัตินำร่องแบบนี้บัดนี้นาซาถอนตัวไปเป็นที่เรียบร้อยเหลือแต่พวกไอ้นาบ้าอยู่เวลานี้บ้านเมืองจะมีแต่ความล่าหลังกับพี่น้องที่หลังหลังไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะไม่กล้าทำแต่ไอ้ซอสสีราชามันมาทักอะและนี่เป็นเจ้าของจริยธรรมเริ่มต้นก็ขายชาติแล้วผมเรียนกับพี่น้องเลยว่าบ้านเมืองของเราก็จะมีความล่าหลังและล่าหลังเมื่อก่อนสิงคโปร์นำเราประเทศเดียวทักษิณชินวัตรพาจนไปติดสิงคโปร์แล้วข้ามาเลเซียบัดนี้สิงคโปร์นำเร็วมาเลเซียนำเร็วเวียดนามก็นำแล้วไทยก็ยังตามห่างๆเพราะมากำลังถลกสโลงนำไทยอยู่เวลานี้เพราะบ้านเมืองของเราไม่มีสเสถียรภาพของประชาธิปไตยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนโอบอุ้มแต่ต้องจะมาตายกายคนเจ็ดคนพี่น้องที่เราทั้งหลายมาตายกับเซเว่นเลยครับพี่น้องที่หลายวันนี้สำคัญที่สุดคืออะไรครับพี่น้องที่เราทั้งหลายผมบอกกับรัฐบาลเสมอว่ารัฐบาลยิ่งรักไม่มีหลังพิงอื่นใดไม่มีพวกเป็นองค์กรอิสระเหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์ครับไม่มีเส้นมีแต่ประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นหลังเิงให้กับรัฐบาลนี้พี่น้องดีเราทั้งหลายพรรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งเป็นอาชีพเกิดมาแพ้เป็นอาชีพ20ปีติดต่อกันแพ้จนกระทั่งพี่น้องที่เราทั้งหลายไม่มีโอกาสชนะเลยนี่ปล่อยให้ยิ่งลักอยู่ครบสีปีจะแพ้หนักยิ่งกว่าเดิมสุเทพเทือกสุบานพี่น้องที่หลายซึ่งเป็นมนุษย์รูเพื่อนฝูงมันก็มีประเภทสายเดือนเป็นต้นมันจึงประกาศเลยว่าต้องล้มรัฐบาลในสภาชูสองมือสองตีนก็สู้ไม่ได้พี่น้องที่เราทั้งหลาย
พราะฉะนั้นเขาต้องทำทุกวิถีทางแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่านายสุเทพเมื่อวานนี้พบเอกสาร276หน้าไปที่คอบอบอกว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากระบอบทักษิณถ้าอยากให้ประเทศนี้สงบให้เลิกเสื้อแดงก่อนให้สลายหมู่บ้านเสื้อแดงก่อนถ้าผมเสนอกลับบ้างละสุเทพเทอตุบันว่าถ้าต้องการในประเทศนี้สงบคดีฆาตกรรมเมษาพฤษภาเก้าสิบแปดศพขาดสองศพครบร้อยถ้าสุเทพกับอภิสิทธิ์ตายเสียบ้านเมืองจะเกิดความสงบแล้วจะจ่ายให้เจ็ดจุดเล้านห้าเอาสุเทพเดอสุบันเวลาไปเสนอนี่เห็นแก่ตัวที่สุดให้ปลดอาวุธศัตรูก่อนเอาเสื้อแดงเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเอาแล้วมึงเลิกแขนคดได้หรือเปล่าวะถ้ารัฐบาลนี้คนเสื้อแดงฟังเอาเลิกจริงเลิกจริงก็เหลือแต่พักประชาธิปัตย์พี่น้องที่เราทั้งหลายพี่น้องที่กรบไอ้พวกนี้มันคิดอย่างเดียวว่าจะชนะได้ยังไงก็ต้องการเคลียร์เสื้อแดงวันๆในทีวีช่องเวนของเขาเนี่ยวันวันหนึ่งก็เสียมเสียมเช้าเสียมเย็นเสียมบ่ายเสียมจนไม่มีคนดูครับพี่น้องที่หลายบางรายการมาเวียนหกรอบถ้าก่อนเข้าเมนเนี่ยแสดงว่าต้องเผาสองรอบเพราะอะไรก็พี่น้องที่หลายเพราะคนเหล่านี้เขารู้ว่าโซ่ตามวิถีทางประชาธิปไตยปกติไม่ได้เวลานี้ก็ไประดมตามที่ต่างๆระดมอย่างไรมันระดมไม่ได้จะขนคนจะพาตายเขาก็รู้ทันซะแล้วพี่น้องที่เราทั้งหลายกำลังจะไปร่วมมือกับนักการเมืองอิสานตายบางคนผมเตือนเอาไว้ก่อนนะครับว่าอย่ามาเลยเพราะคุณจะมาอย่างไรก็ตามถ้าคุณไม่มีหลักความยุติธรรมถือออกมาด้วยคุณจะไม่มีวันได้รับการตอบรับจากประชาชนโดยเด็ดขาดนายสุเทพเทือสุวรรณมันเป็นมนุษย์ที่พูดได้ทุกอย่างพี่น้องที่เขาบอกที่สำคัญมันไม่รู้จักหน้าตามันด้วยมันพยายามอธิบายว่าหน้าตาดีและก็พยายามเรียกผมว่าไอ้ขางคบผมบอกว่าไอ้สุเทพเทือสุวรรณเอาหน้าคุณกับหน้าผมมาเทียบกันแล้วขางคบวางไว้ข้างหน้าคางคกนี่มันชอบกินมแมลงมันแลบลิ้นปั๊บปั๊บปั๊บคุณและคางคกชัดชัดสุเทพเจ้ตุบันและเป็นคางคกที่ขาหน้าคดอีกต่างหากไปน้องดูแลบลิ้นแล้วปั๊บปั๊บปั๊บผมเคยบอกในสภาทีแล้วว่าเอ๊บ้านนายสุเทพกระจกมันเสียหรือยังไงแต่ที่สำคัญก็คืออะไรครับสุเทพเทือสุบันเขาประกาศสู้ทุกรูปแบบไม่ว่าบนดินใต้ดินมันพูดทุกเรื่องมันไม่ได้พูดในประชาชนเชื่อหรอกครับมันต้องการพูดให้อมาตเชื่อว่าเสื้อแดงว่านายกทักษิณว่าพักเพื่อไทยจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเช้ามาก็บอกประเทศไทยจะเหมือนกระเมนสามสิบปีเช้ามาก็บอกว่าจะจับมันไถนา
ช้ามันก็บอกว่าจะจับลูกหลานมันลูกหลานอมาทั้งหลายไปถูบ้านพี่น้องทีละทั้งหลายอำมาตย์มันจิตตกอยู่แล้วคนทั้งบ้านทั้งเมืองไม่เชื่อแต่อำมาตย์ดันไปเชื่อคนบ้าครับพี่น้องอะไรไอ้นั่นบ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาลบ้าปกติคนทั่วไปเขาฟังว่าสุเทพบอกว่านายกทักษิณจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีไม่มีใครเชื่อนายกทักษิณก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นขึ้นไปต่อต้านการโค่นล้มสถาบันไม่มีใครโค่นล้มสถาบันแต่อำมาตย์เชื่อผมจึงเรียนกับพี่น้องและส่งเสียงนี้ให้ได้ยินทั้งแผ่นดินว่าไม่มีใครในประเทศนี้ที่จะล้มสถาบันยกเว้นไอ้คนที่ต้องการได้อำนาจทางการเมืองโดยใช้สถาบันมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นเองเพราะนายสุเทพพี่น้องที่เราทั้งหลายไม่มีอะไรเลยไม่มีความดีใดๆที่จะอธิบายอภิสิทธิ์เวชาชีวะบัดนี้ก็มีสภาพเท่ากระจาประสิทธิ์ใช้ศีรษะเป็นที่เรียบร้อยถ้าอภิสิทธิ์เสนอตัวเป็นนายกอีกทีหนึ่งผมจะขอพระขั้วกระจาประสิทธิ์ประกบเลยเพราะแบบมึงเอาแบบนี้พอผมเรียนกับพี่น้องว่าระยะเวลาต่อไปนี้ที่อยากจะบอกเวทีนี้ได้ยินกับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยพี่น้องเสื้อแดงทั้งแผ่นดินฟังผมไว้เราต้องอยู่ในสถานการณ์ของความไม่ประมาทเพราะสิ่งที่เราได้รับขณะนี้เขาคิดว่าเขาเคยทำกับนายกทักษิณนายกทักษิณได้เสียง377ที่นั่งมีคน19ล้านเสียงมาเลือกถูกกำลังหยิบมือเดียวยึดอำนาจคน19ล้านเสียงทำอะไรไม่ถูกคุณวิรการมุสิกพงศ์นี่แหละครับก่อนการยึดอำนาจไม่กี่เดือนไปเสนอนายกทักษิณที่บ้านพิษนุโลกบอกว่านี่นายกเรามีสสมากก็จริงขอจัดกองกำลังพิทักษ์ประชาธิปไตยเขตเลือกตั้งละห้าพันนายกทักษิณต่อรองว่าเอาสามพันก็แล้วกันสามพันสี่ร้อยเขตก็ล้านสองพี่น้องติดตายยังไม่ทันจะจัดตั้งล้านสองสิบเก้ากันยายึดอำนาจเป็นที่เรียบร้อยถ้าวันนั้นมีคนเสื้อแดงเหมือนวันนี้ไม่มีทางครับพี่น้องแหละนี่เป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดยึดอำนาจเสร็จปรากฏว่าอะไรกับพี่น้องที่เราทั้งหลายปรากฏว่าคณะยึดอำนาจถึงอย่างไรต้องผ่อนคลายมิฉะนั้นประชาชนจะลุกขึ้นมาจากการแต่การรัฐประหาร19กันยายนนั้นเครือข่ายอำนาจได้วางกับดักอนาคตถ้าไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเทศไทยจะตกอยู่ในสภาพนี้ไปตลอดชาติยึดอำนาจสมัยก่อนอย่างมากการสืบทอดอำนาจเช่นว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่การยึดอำนาจ19กันยายนนั้นได้แฝงคนไว้แฝงดาบอาญาสิทธิ์ไว้ในองค์กรอิสระต่างๆพี่น้องที่หลายพวกนี้ปล่อยให้มีการเลือกตั้ง23ธันวาคมปี50แต่ขณะเดียวกันให้สารรัฐธรรมนูญอยู่9ปีให้ปปชซึ่งก็ผิดกฎหมายนี่แหละครับอยู่9ปีให้กกตอยู่7ปีให้องค์กรต่างๆอยู่มากกว่าการเลือกตั้งเราชนะการเลือกตั้งประชาชนไทยโยว่าเราได้ประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยแล้วนายสมัครดีใจไปทำกับข้าว
ปรากฏว่าพ้นตำแหน่งคากระทะนายสมชายไม่ทำกับข้าวพันธมิตรยึดสนามบินท้ายที่สุดจบลงด้วยคดียุบพักง่ายได้แล้วเกินครับพี่น้องที่เคารพอย่างที่ผมอธิบายกับพี่น้องว่ายี่สิบปีเราชนะเลือกตั้งทุกครั้งแต่มันถูกปล้นมาแล้วสองสามรอบรอบนี้ก็เช่นเดียวกันรอบที่แล้วสมัครสุนทรเวชเป็นเจ็ดเดือนสมชายวงสวัสดิ์สองเดือนกับสิบสี่วันขาดอีกวันหนึ่งสองเดือนครึ่งพี่น้องที่เราทั้งหลายปรากฏว่าพวกนี้ก็ตั้งใจเหมือนกันให้ยิ่งลักอยู่เต็มที่ก็รวมเอาเก้าเดือนไม่เกินสิบเดือนหลังจากนั้นก็จะใช้วิธีการเดิมที่เคยจัดการนายกสมัครนายกสมชายแล้วท้ายที่สุดก็ได้นายกรัฐมนตรีแบบในค่ายทหารหรือจะแบบอภิสิทธิ์เวชาชีวะหรือจะแบบมอเจ็ดก็ตามพี่น้องที่เราทั้งหลายหลังจากนั้นประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้มันก็ฆ่าเหมือนเดิมจนกระทั่งมันทนไม่ได้ก็ให้มีการเลือกตั้งใหม่เราชนะการเลือกตั้งอยู่ได้เก้าเดือนมันก็ปล้นอีกเราไปทวงมันก็ฆ่าอีกมันอยู่สองปีเลือกตั้งใหม่ผมบอกว่าผมทนสภาพกับประเทศที่ปกครองด้วยระบอบส้นตีนแบบนี้ไม่ได้แล้วครับพี่น้องหลายนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยต้องฟังเสียงประชาชนสี่ปีต้องว่ากันใหม่ดีครับพี่น้องตีรัฐลายทําไมเลือกตั้งให้วาระสี่ปีเป็นได้เก้าเดือนเก้าเดือนแล้วก็ปล้นปล้นแล้วก็ยังไงครับคนแพ้ก็ไปครองเมืองเลือกตั้งเราก็ชนะแล้วก็ถูกปล้นกันดีใครมันทนให้มึงปล้นตลอดชาติกันวะผมจึงเรียนกับพี่น้องเลยครับว่ามีโอกาสจะเดินสายปราศัยกันทุกวันเพราะไม่รู้ว่าวันที่23ผมไม่ได้ฆ่าคนในปั๊มน้ำมันนะครับน่าจะถูกขังแต่ผมคิดสารตากันแล้วพี่น้องที่เคารพขอบคุณทุกคนขอบคุณดรอดิศรเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนไม่ต้องการให้ผมอดอาหารแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่านี่เป็นการเดิมพันเป็นการปลุกหัวใจของผู้ได้รับชะตากรรมของทั้งคนทั้งประเทศเมื่อทำกับผมได้คุณก็จะทำกับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เราทั้งหลายบ้านเมืองนี้อย่างที่ผมบอกไปเลยครับว่าเคยปรามาตว่าเวทีนี้ไม่มีคนจริงผมบอกกับพวกนั้นไปว่าถ้าต้องการอิสรภาพคุณเอาไปถ้าต้องการชีวิตคุณเอาไปแต่คุณจะความเป็นมนุษย์ของผมไปไม่ได้โดยเลยขาดเมื่อความอายุติธรรมมันเต็มแผ่นดินกันแบบนี้พี่น้องที่เราทั้งหลายผมจึงบอกกับพี่น้องว่าวันที่ผมจําเป็นจะต้องเดินเข้าคุกไม้ไปส่งผมทีได้ไหมครับพี่น้องเดี๋ยวหลังหลายผมอยากจะเดินกับพี่น้องเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกันนายจตุพรจะมีเพื่อนถึงล้านคนไหมผมอยากจะเดินด้วยความรู้สึกว่าประเทศนี้ถ้าคนยังได้รับการปล่อยตัวไม่เห็นด้วยกับสารรัฐธรรมนูญถูกถอนคดีก่อการได้พี่น้องที่เราทั้งหลายรู้สึกว่ามันเมื่อยเหลือเกินจะต้องเดินจากนุสาวรีประชาธิปไตยแล้วนี่ไม่ใช่เป็นการกดดันผมไม่เคยกดดันสารรัฐธรรมนูญมีแต่สารรัฐธรรมนูญต่างหาก
ที่เป็นฝ่ายกดดันผมครับพี่น้องทั้งหลายแต่ผมต้องการเดินทางเพื่อจะบอกกับโลกให้รู้ว่าประเทศนี้มันช่างเดียวดายว่างเปล่าเหลือเกินสิ่งที่หายากมากกว่าทองนั่นคือความยุติธรรมไงครับพี่น้องหลายผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าแล้วทำไมจึงต้องอดอาหารคนที่ขังผมใครก็ตามที่สารรัฐธรรมนูญคุณให้ผมพ้นจากการเป็นผู้แทนโดยมิชอบพี่น้องที่หลายคุณยังต้องการอิสรภาพผมเพราะฉะนั้นผมใจคุณรู้จักเหมือนกันว่าการที่เขาไม่กลัวคุณนั้นเนี่ยคุณจะนอนตาหลับในแต่ละวันหรือไม่พี่น้องที่หลายทายผมนั่งอดอาหารในเรือนจำไม่มีปัญหาอะไรแต่ต้องการจะบอกว่าความอายุติธรรมแบบนี้โลกทั้งโลกแผ่นดินทั้งแผ่นดินประชาชนต้องคิดกันแล้วว่าเราจะปล่อยให้ประเทศของเราเดินไปด้วยการละเลยความยุติธรรมแบบนี้เป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้พี่น้องที่เราทั้งหลายก็ทำกับผมได้ก็ทำกับพี่น้องของผมได้ก็ทำกับประชาชนได้เพราะฉะนั้นเขาจะมีความสำเร็จอย่างเดียวถ้าเขาต้องการจะขังแล้วนายจตุพรกลัวติดคุกนั่นเขาจะมีความสุขนี่นายจตุพรไม่กลัวเขาต้องการเอาชีวิตถ้าผมกลัวตายเขาจะมีความสุขผมไม่กลัวตายเพราะฉะนั้นคนคิดคิดขังคิดฆ่าผมคุณเป็นฝ่ายทุกเองพี่น้องที่เราทั้งหลายผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นวันที่ห้าที่หกจะเป็นยังไงเป็นข่าวดีนี่โคโชคดีไปขอพระบารมีพระเจ้าตากสินมีกำลังเพียงแค่ห้าร้อยก็กู้ชาติได้นี่แดงทั้งแผ่นดินไม่รู้กี่ล้านคนพระเจ้าแผ่นดินเรายังกู้แผ่นดินได้กู้ชาติได้กู้อิสรภาพด้วยคนห้าร้อยคนแล้ววันนี้เรามีกี่ล้านคนเล่าทั้งแผ่นดินพี่น้องที่เราทั้งหลายผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าเราอยู่ด้วยท่ามกลางเหตุผลเราต้องการให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยอย่างที่โลกสิวิไลเขามีการเมืองแข่งกับการเมืองแต่ที่สำคัญที่สุดเวลานี้พักประชาธิปัตย์พยายามอธิบายทุกที่เรื่องกรณีกฎหมายปรองดองผมต้องบอกไปยังพักประชาธิปัตย์คนพยายามอธิบายว่าว่าพวกเราฆ่ากันเองเผาบ้านเผาเมืองมิฉะนั้นไม่เสนอพรบปรองดองพี่น้องติกรบพวกเราทุกคนยึดร่างของนัทวุฒิสายเกลือไม่ละเว้นฆ่าตะกอนที่ฆ่าประชาชนไม่ละเว้นคดีก่อการร้ายของพวกผมไม่ละเว้นคดีก่อการร้ายของพันธมิตรพี่น้องที่เราทั้งหลายนายสุเทพนายอภิสิทธิ์คุณกับผมนี่นะครับถ้าตั้งต้นความยุติธรรมอย่างเท่ากันเอาหลักประหารรออยู่ข้างหน้าเลยชีวิตกับชีวิตหัวใจคุณเล็กกว่าผมเยอะสุเทพเจ้าสุบัตแต่ที่ผ่านมาความยุติธรรมเบื้องต้นมันถูกเอาเปรียบตลอดผมเรียนกับพี่น้องว่าคดีใช้วงการค่าที่ประชาชนไปแจ้งความและขณะนี้อาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐหมอเวงโตจิราการพยาวอัคคาดคารมพลทกลาง
อยู่ที่ศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอภิสิทธิ์เวชาชีวะและสุเทพเตียวสุพรรณรบมือสงใจถึงพวกเราเลยครับพี่น้องไโดยมีโรเบิร์ตอัมเตอร์ดัมเป็นเสื้อแดงที่พูดไทยไม่ได้นำทัพอยู่ที่นั่นครับพี่น้องเดียละหลายอาจารย์ธิดาก็เลยไปเปิดโรงเรียนนปชแถวยุโรปแถวอเมริกาซึ่งพักประชาธิปัตย์ก็ตามไปได้นะครับผมเรียนกับพี่น้องว่าคดีใช้วงการค่าคดีฆาตกรรมหลังจากมีการเปลี่ยนรัฐบาลต้องยกเครดิตให้กับร้อยตำรวจเอกดรเฉลิมอยู่บำรุงครับพี่น้องทีละหลายยกเครดิตให้กับพลเอกประชาพรมนาคให้กับนายยงยุทธวิชัยเด็ดคดีสืบสวนสอบสวนที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ทวงรังไว้สองปีไม่มีการทำํำนวนชนะสูตรพิกรบเพื่อยื่นในอายการไปไต่สวนในศาลหาสาเหตุของการตายและหาคนร้ายที่ทำให้ตายบัดนี้คดีเข้าสู่ศาลทยอยกันไปนะครับพี่น้องติดลบสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งไปแล้ว20คดีมีการไต่สวนในศาลหลายคดีเมื่อได้ระบุตัวคนร้ายพี่น้องติดลบในวันนั้นนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายสุเทพเทือสุวรรณคุณก็ถูกดำเนินคดีใช้บงการฆ่าเดินทางผมเรียนกับพี่น้องว่าพวกผมไม่ได้อาฆาตทหารและไม่ได้กลัวด้วยแต่ว่าที่สำคัญผมต้องการเอาตัวการเอาคนสั่งการคือต้องการเอาสุเทพเทือสุบันกับอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นประเด็นหลักเพราะเวลานี้พี่น้องที่เราได้ไปผมไม่เคยเจอคนอย่างนี้เลยไม่ต้องมากพี่น้องขับรถชนคนนอนไม่หลับเป็นปีขับรถไปชนสุนัขนอนไม่หลับหลายวันแต่นี่98ศพยังมาทำเสียงจาประสิทธิ์อยู่ได้สองพันบุบาทเจ็บคนถูกคุมขังโดยมิชอบมากมายพี่น้องที่เราทั้งหลายให้โดนคดีเดียวก่อนพี่น้องที่กระผมจะดูเวลาพวกนี้มันถูกตีตรวนเหมือนผมแบบดูสุเทพเวลามันลากตรวนมันลากอย่างไรอาพิสิทธิ์ลากตรวนมันลากอย่างไรเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไปปราศัยตามที่ต่างๆถ่ายทอดสามช่องเลยครับพี่น้องที่ละรวมสามช่องยังไม่ได้ครึ่งไอ้เสียอัปเดตเลยครับไอ้เสียอัปเดตซึ่งเตวทัศน์บางช่องก็พยายามที่จะตามตามตามแต่ตามยังไงมันก็ตามไม่ทันแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่ามวลสมาชิกที่ฟังพักประชาธิปัตย์ฟังทั้งนี้ไม่มีใครละเว้นคดีฆาตกรรมประชาชนนายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพเทือสุวรรณจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างแน่นอนพวกผมคดีก่อการร้ายสู้คดีเต็มที่พันธมิตรคดียึดสนามบินสู้คดีไปเดิมพันกันไปเลยครับพี่น้องที่หลายเพราะอะไรครับพี่น้องที่เราทั้งหลายพักประชาธิปัตย์เขาต้องการบรรยากาศในประเทศมันเริ่มครึ่มถ้าประเทศมันสงบคนพวกนี้แพ้เลือกตั้งเป็นอาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันวุ่นวายกันเอาไว้เพื่อฟุก
ผมเรียนกับพี่น้องว่าถ้าอามาตยังคิดเอาพักประชาธิปัตย์เอาอภิสิทธิ์มาเป็นนายกเจ้าเนวินหรือเจ้าสุเทพมาเป็นรองนายกมาเป็นรัฐมนตรีเชิญหาความสำราญตามสบายเลยพี่น้องดีเราเท่าไหร่เพราะคนเหล่านี้มันเหมือนได้รับว่าตัวเองจะได้ประโยชน์อะไรอย่างที่พวกเราได้ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมันไปดึงตัวนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ขุนค้อนซึ่งเวลานั้นก็จับค้อนไม่ทันถูกไอ้พวกนี้กระชากเสียก่อนแปดสิบปีไม่มีพฤติกรรมแบบนี้พฤติกรรมการเฟี่ยงใส่ประธานสภาเฟี่ยงหนังสือเฟี่ยงแฟ้มบีบคอตะโกนโหฮาแบบนี้ไม่เคยมีถ้าไม่มีเป้าประสงค์ไม่มีการวางแผนมาก่อนแบบอีหาลากมันจะกล้าทำอะไรพี่น้องไหนไอ้นี่หน้าตาทำลายสมรรถภาพทางเพศของประเทศไทยไปแล้วพี่น้องตีเราทั้งหลายถ้าคนเหล่านี้มันไม่ได้รับสัญญาณใครจะกล้าทำแบบนั้น80ปีมาแล้วไม่มีใครกล้าทำพี่น้องตีกรบเล่าไอ้นี่ต้องาจารึกเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยว่าพศ2555ได้เกิดปรากฏการณ์อีหาล่าขึ้นในประเทศไทยขึ้นมาซึ่งภาษาอังกฤษไม่รู้แปลว่ายังไงต้องไปเปิดรัฐธรรมนูญฉบับภาษาอังกฤษของวัดสันก็แต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเมื่อเขาได้รับสัญญาณซึ่งผมไม่รู้ว่าสัญญาณอะไรสุเทพบรรจึงคึกคักเหลือเกินแลบลิ้นเร็วผิดปกติพูดจามีความหวังหลังจากอำมาตย์หลงเชื่อผมเรียนพี่น้องเลยนะครับว่าแต่พวกเรานั้นอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์มาตั้งแต่สามกรกฎาคมแล้วพี่น้องหลายเราจึงเรียนกับพี่น้องว่าให้ส่งกระแสะจิตกระแสใจไปยังสารรัฐธรรมนูญวันนี้ผมไม่ได้ขออะไรสารรัฐธรรมนูญเลยสิ่งที่คุณให้ผมคุณทำผิดคุณเป็นปฏิปักษ์ไปแจ้งความเป็นคู่กรณีกับผมพิจารณาผมนั่นคุณทำผิดกับผมชีวิตเดียวคุณไม่พอใจผมไปถอนประกันผมความผิดผมชีวิตเดียวแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในการวินิจฉัยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นมันจะเกิดวิกฤตการทั้งแผ่นดินครับพี่น้องที่เราทั้งหลายและวิกฤตการนี้เจ็ดคนในสารรัฐธรรมนูญคุณลองตอบกับประเทศไทยดีว่าชีวิตนี้คุณจะรับผิดชอบอย่างไรในสิ่งที่มันจะบังเกิดภายใต้ความไม่ยุติธรรมอันนี้พี่น้องที่เราทั้งหลายสารรัฐธรรมนูญบอกว่านายจตุพรคมครูผมบอกว่าเจ้าประคุณรุ่นช่องไอ้พ่อฝันอ่อนไม่มีการคมครูใดๆทั้งสิน้นเพราะหน้าตาแบบคุณนั้นไม่มีใครครูได้เพราะไม่มีใครอยากเห็นหน้าของคุณแต่นี่เป็นความรู้สึกของประชาชนคนไทยที่เห็นถึงความหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นผมเรียนกับพี่น้องเลยว่าถ้าเขาเดินแบบที่เขาเล่ากันโม้กันบอกว่าเดี๋ยวจะวินิจฉัยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลังจากนั้นยุบพักหลังจากนั้นดำเนินคดีทางอาญาเกลี้ยงกริบกันทั้งสภาตอนแรกพักประชาธิปัตย์คิดเหลือเฉพาะพักประชาธิปัตย์เรื่องไกลไปยื่นพรรคประชาธิปัตย์ด้วยหมดเกลี้ยงสภาเลยครับพี่น้องแหละเ
ทั้งหมดนั้นเป็นวิกฤตของประเทศที่รอวันข้างหน้าแต่ถ้าการวินิจฉัยซึ่งจังหวะแรกเราก็เห็นว่าไม่มีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วสารรัฐธรรมนูญควรคิดดีๆคิดถึงบ้านเมืองคิดถึงหลักความยุติธรรมเท่านั้นแหละครับยุติธรรมและประเทศชาติยุติธรรมและประเทศชาติเท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศขนาดนี้พี่น้องที่เราทั้งหลายผมต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องวันที่สามสิบล้านคนเมืองไปใหญ่น้อยกว่าพรรคประชาธิปัตย์นะครับพี่น้องที่หลายและทุกจังหวัดสิบเก้าโซนพวกเราจะกระจายกันไปให้เต็มพื้นที่พี่น้องที่เราทั้งหลายวันนี้ที่พี่น้องอยู่เต็มอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินแห่งนี้เป็นภาพอลังการมีความยิ่งใหญ่มากเหลือเกินพี่น้องแต่หลายนี่ความยิ่งใหญ่อันนี้ผมว่าจะเป็นพลังสำคัญในการรักษาชาติบ้านเมืองเอาไว้ผมลืมนิดเดียวนอกจากเรื่องการเยียวยาพูดตายบาดเจ็บถูกขังอย่างไรเกินที่คำพิพากษาแล้วขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเรามุกดาหาร13คนที่ได้รับการปล่อยตัวขอบคุณกระทรวงยุติธรรมประชาพรมและสมาคมทนายความรบมือต้อนรับผิดสรภาพพี่น้องเราร้ออีก30กว่าคนพี่น้องทั้งหลายรบมือเป็นกำลังใจให้ดังถึงเรียนบรวนนครบาลบางเขนหลังจากนั้นผมจะไปอยู่คนเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าจะมีความสุขที่สุดคือได้สุเทพกับอภิสิทธิ์เข้าไปเป็นเพื่อนอยู่ในเรือนจำพี่น้องที่เราทั้งหลายประชาธิปไตยยุติธรรมเท่านั้นที่จะเป็นหลักของประเทศชาติบ้านเมืองผมต้องกราบขอบพระคุณในมิตรไมตรีที่พี่น้องประชาชนได้มีมอบให้หัวใจที่พี่น้องมอบให้ผมเป็นหัวใจที่ไม่มีวันที่ทรยศต่อกันเป็นหัวใจที่มีความซื่อสัตย์ต่อกันพาราหน้าที่ของเราเดินทางต่อไปเถิดพี่น้องเอ้ยจนกว่าบ้านเมืองนี้จะได้รับความยุติธรรมสร้างให้บ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยเถิดพี่น้องเอ้ยไม่ว่าผมจะอยู่ในเรือนจำไม่ว่าผมจะอยู่ในโลกศพสู้ต่อไปเถิดพี่น้องเอ้ยสัญญาได้ไหมสัญญาได้ไหมสู้ต่อไปเถิดพี่น้องเอ้ยขอบพระคุณมากครับพี่น้องครับเสียงดังๆให้กับจัตุพรพรมหันครับนักสู้ประชาธิปไตยครับพี่น้องให้กำลังใจพี่ตู่ของเรานะครับ